বিশ্বাসীবার বেতন না বাড়া যায় কই দুলা ভাই যুব সমাজের সন্তোষের বিরুদ্ধে এমন একখান ভাষণ লিখছি তুমি ভাষণটা পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে শুধু তালি আর তালি এই ভাষণের পর আমার বেতন কিন্তু বাড়ায় দিবা তুমি লেখা পড়া বেশি জানো না তো তাই বুঝবা না সারা রাত জায়গা ভাষণটা লিখতে আমারে কত পরিশ্রম করতে তুই সালা বড় বেশি কথা বলিস বেশি কথা কই কথা সত্য কিন্তু তোমার মতো মিথ্যা কথা কই না এই যে তুমি আর হাজার হাজার মানুষের সামনে যুব সমাজের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বড় বড় কথা কইবা অথচ কেউই জানে না তুমি নিজেই যুব সমাজকে তোমার স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য ওদের হাতে হাতিয়া তুলে দিতে ভাই সব এই সমাজে সমাজপতি আছে দেশের জন্য নেতা আছে অর্থ আর প্রাচুর্যের দিক থেকে আমার তুলনায় অনেক বড় কোটিপতি আছে কিন্তু সমাজে দেশের উন্নতি চায় কজন কজন মানুষ আছে যারা এই দেশের যুব সমাজের কথা ভাবে কেউ ভাবে না অথচ এই যুব সমাজই আগামী দিনে এই দেশের ভার নেবে আমি মনে করি আমার মতো আর দশজন যদি দেশের উন্নতিতে এগিয়ে আসে তাহলে এই দেশ উপকৃত হবে উপকৃত হবে দেশের মানুষ ছাত্র যুব সমাজ সবাই আপনারা জানেন আমি ইতিমধ্যে একটি এতিমখানা তৈরি করেছি নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছি এবং একটি কলেজও প্রতিষ্ঠা করেছি এসব কেন করেছি যাদের কেউ নেই তারা যেন এতিমখানায় খেয়ে লেখাপড়া করে বড় হতে পারে যে সমস্ত নারী অত্যাচারিত হয়ে সংসার হারিয়েছে সেই সব নারী যেন মাথা গোজার আশ্রয় পায় আর কলেজ তৈরি করেছি প্রকৃত অর্থে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য আমি জানি ছাত্ররা হল দেশের ভবিষ্যৎ কিন্তু সেই ছাত্রদের হাতে আজ কলম নাই আছে হাতিয়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কিছু স্বার্থবাদী রাজনীতিবিদগণ তাদের কেনার রাস্তায় পরিণত করেছেন তাই আমি চাই ছাত্রদের মাঝে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে যারা কলমের বদল অস্ত্র পেয়েছে হাতে তাদের হাত থেকে সে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে আবার কলম তুলে দিতে চাই কারণ এদেশের ছাত্রদের ইতিহাস গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস সেই ইতিহাসের উত্তরসূরিদের আমি ধ্বংস হতে দিতে পারি না আপনি যা কিছু বলেছেন সব সত্য আপনি মাদ্রাসা করেছেন আপনি নারী পরিবেশের কেন্দ্র করেছেন আপনি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সেই কলেজে ছাত্রদের ভোটে আমি নির্বাচিত ভিপি কিন্তু আপনি আপনি যা কিছু করেছেন সব সরকারের টাকায় বরং এইসব করতে গিয়ে আপনি উপকৃতই হয়েছেন অর্থ তো আছেই পাশাপাশি জনপ্রিয়তাও কি বলতে চাও তুমি বলতে চাই আপনি আপনার স্বার্থে যুব সমাজকে ব্যবহার করছেন আপনি আপনার স্বার্থে যুব সমাজের হাতে হাতিয়ার তুলে দিয়েছেন আপনি আপনার স্বার্থে আপনার ভাইকে সন্ত্রাসী বানিয়ে রেখেছেন আপনি সবার সামনে আপনার ভালো দিকটা তুলে ধরেন আপনার খারাপ দিকটা কেউ জানলে তার প্রতিবাদ করলে আপনি আপনার ভাইকে দিয়ে তার প্রতিবাদী কণ্ঠ সব চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেন আমি যে কলেজের ভিপি সেখানে আপনি আপনার ভাইকে দিয়ে সন্ত্রাসী রাজত্ব করে রেখেছেন আপনার ভাই পুরো কলেজটাকে নেশার আখায় পরিণত করেছে তাই বলছি একদিকে যুব সমাজকে ধ্বংস করছেন অন্যদিকে যুব সমাজের উন্নয়নের জন্য বড় কথা বলেন এসব ভন্ডনে বন্ধ করুন
মানুষ তুই আমার বাইয়ের সামনে বড় বড় কথা বলিস তুই কলেজের বিপি আজ থেকে কোনো দিন তোর আর ওই কলেজে দেখবার চাই না জিনিসখানা নতুন তাই আমাদের চেনে না বলে দে দোস আমরা কারা নইলে কৌতূহল থাকবে আমরা হলাম এই কলেজের হিরো আমাদের যাই চাপ चित्कार तुम्हार चित दो चार जन छुटे आसबे কাজটা তুই ভালো করলি না মনে রাখিস আমার নাম কামাল গেলি আমার নামও বিপ্লব আমিও এই কলেজের নতুন ছাত্র বিপু ভাই যদি শোনে দু ভাই জুইতের মধ্যে ঠ্যাংলারা এত ফুর্তি করলাম আর তুই খাঙ্কির বলার আমার খেলি করতেন বয়াতি কত বড় বড় চুল আর তুই তো একটা কদু কদু রং প্যাট এ সালা নেংলার বাচ্চা হতা 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 দে সারা আড্ডি বাং হালার জোরে মারবি জোরে আরে ভাঙবো না আমি একটা কুত্তার বাচ্চা আমি সব মেচাকার কইরা দিম আমার পোলাপানের গায়ে যে হাত দিচ্ছে তার হাত কেটা ফেলাম আল্লাহর কসম হাত আমি কেটা ফেলাম আমি জানবার চাই আমার পোলাপানের গায়ে হাত দিচ্ছে কোন সালায় কথা কষ্টা কে 
খুব খারাপ হয়ে যাব ওই তোর সামনে আমি আরে দইরা লয়ে আয় খুব তো বড় বড় কথা কইচস ওখানে নেই কি বিড়াল হইচস দিমু এক খান হ্যালো হ্যালো থানা জীবন পাবলিক মারামারি করে পুলিশ ঠেকায় আর আপনি পুলিশ হয়ে রংবাজি শুরু করছেন ঘটনাটা কি বুঝবার পারলাম না কাজটা ঠিক করলি না আমার ভাইকে পুলিশ গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে গেছে মেম সাহেব আজ আর পড়ব না শরীরটা ভাল লাগছে না দেখি 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 তোমার তো জ্বর হয়েছে তোমার ছেলেকে আবার আমার বাড়িতে নিয়ে এসেছো তুমি কি মনে করেছো তোমার ছেলে আমার নায়নার সাথে লেখাপড়া করে জজ বেরিস্তা হবে তোমাকে না বলেছি ছোট লোকের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করবে না 
আরে চাকরানির ছেলে বড় জোর চাকর হতে পারে কিন্তু তোমার তো বন্ধু হতে পারে না চাকরানি হয়ে সবাই জন্ম নেয় না ভাইজান ওই বুড়ি আর একটা কথাও বলবে না এই মুহূর্তে আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও যাও একটা কথা মনে রাখবেন আমি ঠিকই প্রমাণ করে দেব চাকরানির ছেলে চাকর হয় না 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 এই আকর কি দেখছো শরাফ मिस्टर चौधरी আরেকবার ভদ্রতা সীমা ছাড়িয়ে কথা বললে আপনার ভাইয়ের মতো আপনাকে হাজতের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখব এই তুমি জানো আমি কে হ্যাঁ আমি ইচ্ছা করে তোমার শরীর থেকে পোশাকটা খুলে নিতে পারি তাই বলছি পোশাকটা যদি গায়ে রাখতে চাও আমার ভাইকে ছেড়ে দাও নইলে নইলে কি আমার পোশাক খুলে নেবেন এটা কি আপনার বাবার টাকা কেনা পোশাক সন্ত্রাসী ভাইকে ক্ষমতা দেখিয়ে আইনের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে আমি আপনাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে বাধ্য হব আমিও দেখে নেব তুমি আমার চেয়ে কত বড় ক্ষমতাবানের সন্তান আমি কোনো ক্ষমতাবানের সন্তান নই আমার মা মানুষের বাড়িতে বাড়িতে কাজ করে আমাকে এই জায়গাতে নিয়ে এসেছে কারণ আপনাদের মতো যারা তারা মনে করত চাকরানি ছেলে চাকরি হবে এ ধারণাটা আমার মা পাল্টে দিয়েছে অথচ আপনি আপনার ভাইকে মানুষ না বানিয়ে সন্ত্রাসী তৈরি করেছেন এবারও কি আমাকে চিনতে খুব কষ্ট হচ্ছে পাইজান পাইজান আপনার কথা তো কেউ হলে না আপনি জান গা আমি দেহম আমি দেহম আমি দেহম জান অপেক্ষা করো চেনাবো দুই টাকার সাব ইন্সপেক্টর কত বড় সাহস আমার বের করে দিতে চায় হ্যাঁ হাত দুলা ভাই আসতে আসতে ঘটনাটা আমি আর তুমি ছাড়া তো কেউ জানে না অহন যদি সিলে সিলি করো তাইলে লোকজন শুনবে আর এই কথা শুনলে তোমার নেতাগিরি কই যাইব জানো ওসিকে ফোন লাগ এই দাদা এই দাদা টেলিফোন বাজে শোনা বারস্তা তোর বড় বাপের টেলিফোন তোল টেলিফোন তোল তুই কানে শোনস না তুই কি বয়রা नेता राजनीतिद मिस्टर भाईजान छोट भाई के जे भाईजान अपन मत दो चार जन पुलिस अफिसारे थाना के निजे ड्रईंग रूम मन कर आस्ते कथा बोल सर पोशाक पड़े अपराधी ग्रेफ्तार करपराधी दालाली कर हाथा तुले शक्त हाथ अपराधी व्यवहार कर देखें अपराधी आप भय पा थाना के तेरे निजस्व ड्रईंग रूम मन करते सरि सर ठीक ठीक है देख लेंगा रुटी लोभ दिल रुटी छाड़ा कि कथा कम तुम भाईजान साला बैला जख तक अपमान कर कथा बोलवा ठीक ना पाकिस्तान पुलिस चाकी करी भाईजान টাকা দিয়া সব সময় সব কিছু হয় না বিজয় আমার জুনিয়র হইলেও কেসটা ও রাতে এখন যত সমস্যা ওই শালা বিজয় বিজয় আর বিজয় যদি না থাকে তাহলে কি হবে বিজয় বাইচা না থাকলে কেসের খাতার কাগজের পাতাগুলো থাকবো না আর ছোট ভাই বাইরে আসবো তাহলে বিজয়ের মৃত্যু সংবাদের জন্য অপেক্ষা করো
সেদিন পরিচয় হয়নি আমি বিপ্লব সাব ইন্সপেক্টর বিজয় আসে কিন্তু কিন্তু এই অবস্থায় ও কিছু না আবার দেখা হবে আসে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তোদের জন্য আমার ভাইরে গ্রেপ্তার করে থানার হাজতে আটকায় রাখছে আর তোরা ওই সাব ইন্সপেক্টর রে খুন করতে পারলি না ভাইজান আমরা ঠিকই বিজয়ের লাশটা আপনার কাছে নিয়ে আসতে পারতাম ওই বিপ্লবের জন্য চুপ একটা কথা বলবি না তোদের জন্য আমার ভাই মনে করবে আমার কোনো ক্ষমতা নাই আমার ভাই যদি আমার প্রশ্ন করে বল আমি কি জবাব দেব কি জবাব দেব খান কি হয়েছে কি হয়েছে ছোট ভাই খবর আছে বুঝছি পারস নাই যা আমার হিসাব আমি করুম যা আমার আমার লোক আছে তো যা তখন লাগবে না হবে দ্বীপজলকে একটা বুদ্ধি আছে দুলা ভাই কিন্তু এই বুদ্ধিটা আমি বেতন বাড়ানো সারা দিমুনা পাঁচে কথা রেখে কাজের কথা বল দুলা ভাই দ্বীপজলের কেসে প্রধান সাক্ষী যে বিপ্লব তার ভাই আলী তোমার মিলে চাকরি করে তারে তুমি তো অনুরোধ করে কইলেই আমার মিলের সামান্য কর্মচারীকে অনুরোধ করতে বলছিস তাও তো কথা তাহলে তুমি যদি কও আমি যাইতে পারি সেটাই ভালো আরে কি হলো তাড়াতাড়ি করো আসছে তো এই নাও আলি আলি আরে বড় ভাই আসসালামু আলাইকুম আরে আপনি গরিবের বস্তিতে শুনেন যেই বস্তিতে আমার দুলা ভাইয়ের শ্রমিক থাকে যে শ্রমিকের পরিশ্রমের টাকা তো আমার দুলা ভাই বড় লো সেই বস্তিতে আমার আশা কি মানা কি যে বলেন বড় ভাই আপনারে এই গরিবের বাড়িতে কই বসতে দেই আমি বসতে আসি নাই আলিজা আমার দুলা ভাই একটা বিপদে পড়ছে একমাত্র তুমি পারো এই বিপদ থেকে দুলা ভাইয়ের উদ্ধার করতে কি এমন বিপদ যে বিপদ থেকে আমি আমার মালিককে উদ্ধার করতে পারি আর ওই দুলা ভাইয়ের একটা ছোট ভাই আছে না আর ওই যে কালু ইসা ফাটা দুলা ভাইয়ের কথা তো হই না এক আকাম কইরা বইছে পুলিশে ধরে লে গেছে তা আমি কি করতে পারি হ্যাঁ হ্যাঁ কয় কি আর তোমার আতেই তো সব তোমার যে সোনার টুকরা ছোট বাইদে আছে না ওই একটু ইনায় বিনায় কোটে গিয়ে মিথ্যা সাক্ষীটা দিলে তাইলে ওই কাল ইসা পাটাটাও সারা পায় আমরাও মুক্তি পাই আর আমার বেতনটাও বাড়ে এ আপনি কি বলছেন বিপ্লব অবশ্যই মিথ্যা সাক্ষী দেবে না ভাইয়া আদালতে আমি সত্যি কথাই বলবো বিপ্লব তুমি জানো না ভাইয়া দ্বীপজল তার লোকজন নিয়ে কলেজটাকে একটা নেশার আঁকড়াতে পরিণত করে রেখেছিল তাছাড়াও ছেলে মেয়েদের জোর করে নেশাগ্রস্ত করতে চায় কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না আমি প্রতিবাদ করেছিলাম বলে দ্বীপজল আমাকে কলেজের মধ্যে লোকজন নিয়ে খুন করতে এসেছিল এবার তুমি বলো ভাইয়া যে দ্বীপজল তোমার ভাইকে তোমার মুখ থেকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল সেই দ্বীপজলের জন্য আমি মিথ্যা সাক্ষী দেব বিপ্লব তুমি আমার কথা শোনো আমি তোমার ভাইয়ের প্রমোশন দেব বেতন বাড়াই দেব দরকার নিজের বেতন কমাই দেব আপনাদের মতো সেরা নিজেদের সত্যিকারের চেহারাটা ঢেকে রাখার জন্য গরিবদের টাকা দিয়ে কিনতে চান তাই বল নিজেদের স্বার্থের জন্য গরিবের অভাব আর দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে ভন্ডামে বন্ধ করুন চুপ কর বিপ্লব কেন চুপ করব তুমি তো তোমার শত দুঃখ কষ্টের মাঝেও তোমার এই ভাইকে অমানুষ হতে দাওনি কিন্তু তোমার ওই মালিক নিজের স্বার্থের জন্য নিজের ভাইকে অমানুষ করে গড়ে তুলেছে আমার কথা বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস করো জিজ্ঞেস করো ওনাকে আমি সত্যি বলছি না মিথ্যে বলছি তোমার বাইয়ের শরীরের ওজনের চেয়ে কথার ওজন বেশি আমি বড় আশা করে আইসিলাম তোমার ভাই তোমার সামনে আমার অপমান করল কামটা ঠিক করলো না আমি বাইজানের সালা ছোট বাইজান দাঁড়ান আপনি যে ভয়টা দেখিয়ে গেলেন তার জবাবটা শুনে যান আপনি বড় জোর এইটুকু করতে পারবেন আমার ভাইয়াকে আপনার দুলা ভাইয়ের মিলের শ্রমিকের তালিকা থেকে ছাটাই করতে পারবেন এর বেশি কিছুই করতে পারবেন না শোনো তোমার কথা শুনে আমার হাসি আইছে কিন্তু আমি হাসলাম না খুব তো বড় বড় গলাবাজি করলি যদি আমার চাকরিটা চলে যায় কি খাবি একবার ভেবে দেখছিস যদি এই ভাবনাটা তোর মধ্যে নেই তুই তো কোনোদিন খবর নিয়েও দেখিসনি 
অভাব কিভাবে ঘরের মধ্যে বাসা বেঁধেছে ঘরে অভাব বলে তুমি বিপ্লবকে মিথ্যে সাক্ষী দিতে বলবে যে ভাইকে সৎ ভাবে বড় করতে চেয়েছিলে সে ভাইকে অসৎ হতে বলবে সৎ এই সৎ শব্দটাকে এখন আমার ঘৃণা করতে ইচ্ছা করে রাজু আমার এই সততা বলতে পারো আমাকে কি দিয়েছে কিছুই দেয়নি নিজেকে একবার জিজ্ঞাসা করো উত্তর পেয়ে যাবে এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিপ্লবকে তোমার মতো আমি মিথ্যা কথা বলার জন্য অনুরোধ করব না আর আদেশও করব না
কি শেখ যায় না আমারও সুযোগ আসবে সেই সময় সুদে আসলে আদায় করে নেব জ্যোতি তোকে না বলেছি ওই বেকারটার পেছনে কখনো ঘুরবি না ওর সাথে মেলামেশা করবি না ভাইয়া বিপ্লব বেকার হলেও ওর মধ্যে একটা আদর্শ আছে কিন্তু তুমি সারা দিন শুধু একটা ক্যামেরা কাঁধা নিয়ে ধান দাতে থাকো কখন কার একটা ছবি তুলে ব্ল্যাকমেলিং করে 10 টাকা কামানো যায় তুই দেখে নিস আমার এই ধান্দাবাজি একদিন আমাকে লাখ লাখ টাকার মালিক বানিয়ে দেবে হ্যাঁ আশুক তো সেদিন হুম দেখে নিস তুই আমি ঠিকই বানাবো এখন কি হবে ডিপসলকে নির্দোষ প্রমাণ করা সম্ভব হবে না ডিপসলের জেল হয়ে যাওয়া মানে আমার ক্যারিয়ার শেষ দুলা ভাই ডিপজলের জেল হইলো তোমার ক্যারিয়ার নষ্ট হইতে দেব না হাজারও তুমি আমার দুলা ভাই তবে বুদ্ধির জন্য छवि तुलते पुलिस अफिसारे छवि तुलें जो अफिसार एक नेतार भाई ग्रेप्तार कर आईने करतब्य के अवहेला करें भाई কথাটা খুব সুন্দর কইছেন এবার মালাটা পরায় দেন ভাইজান থামুন থামুন এইসব নাটক পাতানো খেলা আর কত খেলবেন আর কত মানুষকে ঠকাবেন সত্যিকারের নেতার পরিচয় দিতে এসেছেন আসলে আপনি যে একজন সবাইকে বোকা বানানোর চেষ্টা বন্ধ করুন বিপ্লব তুমি কি বাজে কথা বলছো মোটেও বাজে কথা বলছি না এই ভাইজানের মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে আছে একজন শয়তান মানুষ मानुष निजे स्वार्थर बुके टे पेन छुरी बसिए दीते दिधा बोध करना बेहतर ऐले एखान चले जाओ बोलते नई आदालत सामने गोलमाल करान अपराधी तुम्हें ग्रेफ्तार कर नहीं जा आसामी दीपजल बिुदे आनीत अभिजोग सी प्रमाण प्रमाणित हवाय आसामी दीपजल के আদালত এক মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করছে ভাই তোর যে মারছি আমারও কষ্ট লাগছে কি করব যখন সব চেষ্টা করে ব্যর্থ হইলাম তখন এসার আর কোনো পথ ছিল না যদি অভিনয়টা না করতাম তাহলে মানুষ আমার ভুল বুঝত প্রশাসন আমার মূল্যায়ন করত না তাও তো চেষ্টা কম করি নাই মাত্র এক মাসের জেল হয়েছে তুই জামায় আদরে থাকবি কোনো কষ্ট হইব না সব ব্যবস্থা আমি করে দেব দেখ আমি যা কিছু করছি সব তোর জন্য আমার একমাত্র মেয়ে নায়নার জন্য তো কিছুই করি নাই সবই তো তোর জন্য দীপজল ভাই দুদিন পর আমি মন্ত্রী হব তখন তো পুরো দেশটাই তোর হয়ে যাব তখন তো কোনো সমস্যা থাকবো না তোরে মারছে বলে সারাটা রাত আমি ঘুমাইতে পারি নাই যে হাতে তোর আঘাত করছি তারে সারা রাত অত্যাচার করছি এই দেখ কথা বলো ভাই বড় ভাই তুই কোনো চিন্তা করিস না শুধুমাত্র এক মাস আসি कारो का चाहते हा शु एक क्ज करो गुंडा लंग बस बनानों আমার হাতে একটা অস্ত্র তুলে দাও আমি সেই অস্ত্র দিয়ে হাইজাক করব সন্ত্রাস করব টাকার জন্য যদি নষ্ট হতেই হয় তাহলে নষ্টের মতো নষ্ট হব তোমার কাছে টাকাই যখন সবকিছু তখন আমি অপরাধীর পথ ধরে এত এত বেশি টাকা এনে দিতে চাই যে যে টাকা তোমার মালিক আমার একটা মিথ্যে সাক্ষী দেবার জন্য তোমাকে দিত না বিপ্লব তুই চুপ কর 
भाभी गरीब बोले कि हमारे सब भाभी बेचे थकर कोनो अधिकर थक बिना गरीब बोले कि एक तो चाकरी एक पुटो भात और एक खाने का पुरे जुन्नो निजे आदर्शों के बिक्री करता है यही जुन्ने बिक्री करते हैं कोनो दिन की खबर नहीं देखी चीज मात्रा बीस हजार तक जुन्नो तो भाभी रख ऑपरेशन करते पड़ची ना � खबर नहीं देखे चीज तो और भाभी मुख देखे शबाई बम था बोले मेरा आचल दिया मुख था के पुरुष ना मुख फिर ये रहे जो दिन तो और भाभी मुख देखे तादें रावण रहा तू चुप कर दे क्या ना चुप कर दो और शुद्ध और कथा ही भाभे आप लोग कथा भाभे ना बेश तुम ही जा बोल बे अमित आई कर बो ना भी तब ना डॉक्टर तो बोले नह आमर ऑपरेशन करने, अमी माह होते पार बोई। डॉक्टर बोले चिलो, होय तो होते पारी। ताये होय तो जोनो, बीपला पे जीवन टा मी नशों ते देवो ना। भाभी, तुम ही अलावा के बाधा दियो ना। अमी तुम्हारे देर जोनो, एक बार किसी कोर्टे से ही, अमी भाई जानर का सिचाबो, आप तो शोमर पुट करवो। डारा बीपला, तू ही � बिप्लव भाई, बिप्लव भाई, तुम्हारे इंटरव्यू कार्ड। भाभी, बिप्लव, भाभी, भाभी। आरे कोनो चिंता कर बन्ना। ताका जखुन निये थी, तखुन चाकरी उधर हो बे। इंटरव्यू तो लोग देखने ना तो, ये लोग देखने ना तो ना कर ले। माझे माझे प्रॉब्लम हुए जाए, बोशो, अच्छा राखी, दारुन रिजल्ट, ऑल आर फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट क्लास, भालो, खूब भालो, एक बार बोलो तो, तुम्हारे कोनो ओबीगोतर सर्टिफिकेट आते हैं, आते हैं, आमर प्रथम ओबीगोतर सर्टिफिकेट थलो, लेखा पढ़ा शिखे, भालो एक तर चाकती पापा जन्नो, शे छोटे � चारा गोरी, चारा मानुषेर मोतो देखते होले, अपना देर मोतो मानुषेर काचे, चारा देशी कुकुरेर मोतो, कारण देशी कुकुर डामी नर खबर खाए, आज भी देशी कुकुर और एक डामी डामी खबर खाए, आमत तीसी ओबी गोतर साथी बिगे थलो, अम्रा जोखन एक ता चाकरी जो नो इंटरव्यू दिते आशी, तोखन पूरो परिवार प जो तो दिन एक चार गुलो दाखल करे बोशे थक बन, जो तो दिन अम्रा शुद्ध इंटरव्यू दिए ही जावो, किंतु चाकी हो बना, चाकी बाबे चारा, बोलते चाहे, और की कुछ, मार, हेलो, थाना, बोल, आर कोतो दिन एक प्रोमोशन कर बी, बोल, कोतो दिन फाइल हाथे, तो देर मोत आमारु शेर पुता होने शिकार हो बो, की शुरू करे चो शुरू तो तोड़ा कोड़े चीज एक बार शेष आनी कर बो क्यों चोए एक ही आगे घुस कर बच्चा आदालत सामने भाई दर्शित अनुक बोरा बोरा कथा बोले सिली, उन्हें भी शुरू आंगवाजी करे सिली, आज तो क्या बेचारा दबा दिए किसे ढूँगे दबो? नहीं, सोन चारा घुस कोट दर पाँच चारा कुत्ता, माल ले आमा कैंग बारे मेरे फ़ैल, कारण आमी बेचे था कि तू ही बस्ते पार भी ना, भाई, क्या बोले? क्या बोले? � बास सर बास एना होला है निश्चित बोल बंद करो बिजाई की बोलता था तुम्ही बोलते चाहे अपना शंपर के चौथे रुकी चेने थी ताते एक औथे दे बोलते पारी 
স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মানুষ যখন যুদ্ধ করেছে তখন আপনি দালালি করে পুলিশের চাকরি নিয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করেছিলেন তাই আপনার মতো কিছু অফিসার এখনো যতদিন আইনের চেয়ার দখল করে থাকবেন ততদিন আইনকে বিক্রি করে নিজেদের আঁখে যোগাবেন আর দোষ হবে সরকারের জনগণ ঘৃণা করে সমস্ত পুলিশ প্রশাসনকে এখনো সময় আছে অন্যায় করে ছেড়ে দিন স্যার নইলে আমরা আপনাদের ক্ষমা করব না যে পোশাকের বাহাদুরি করছেন সে পোশাক সাধারণ মানুষ করে নেবে বিদায় আমি তোমার নামে নোট দেব নোট দেবার জন্য নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা লিখবেন তার চেয়ে সত্য কথা লেখার ব্যবস্থা করছি লিখুন অপরাধীর সঙ্গে হাত মেলানোর জন্য আমি আপনাকে ঘুষি মেরেছি লিখুন বিনা অপরাধেরকে অপরাধী সাজাতে চেয়েছেন বলে আমি আপনাকে বুঝতে পেরেছেন আইন আইনের গতিতে চলে সাময়িকভাবে আপনি আইনকে তা সব তুরুপ মনে করতে পারেন কিন্তু সবাই তা মনে করবে না আপনি বিপ্লবকে অপরাধী সাজাতে চেয়েছেন আর আমি বলছি পারবেন না বিপ্লবকে আমি জামিনে মুক্ত করবই ঠিক আছে ঠিক আছে আমিও পাকিস্তান আমল থেকে চাকরি করছি দেখে নেব দেখে নেব স্যার এই একশো টাকা দেবেন স্যার একটা দারুণ সিনেমা চলছে আজই শেষ রজদি তোর এত বড় সাহস আমার কাছে টাকা তার সিনেমা দেখা লিগা মানলেন স্যার এই দুইশো টাকা দিতে হবে কিন্তু স্যার কি আর একটা ভুল করলেন স্যার এবার কিন্তু তিনশো টাকা দিতে হবে নইলে বিজয় স্যার যে আপনারা ঘুষি মারছে এই কথাটা আমি সবাইকে এক এক করে বলে দেবো স্যার তাড়াতাড়ি মাল খালেন স্যার সব দেখুন তাড়াতাড়ি স্যার সাথে ছুটিও দিতে হবে আমার পেছে ভালো ইয়া তুই আমার কাছ থেকে ঘুষ খেলি পাকিস্তান মন থেকে আমি চাকরি করি জানি স্যার তাহলে আমি দেখে নেব তাহলে আমি দেখে নেব কোন বিপ্লব ওই যে আদালতের সামনে বড় বড় কথা বলছিল ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিল ও ধরছি আইজ এক অফিসে ইন্ডিয়ার ভিটিতে যাইয়া মাস্তানি করছিল আমি ওরে সান্দাবাদের কেসে ঢুকাই দেব দে সাথে আমস কেস লাগাই বেল হবে না আমি খেলবো ওসি কোথায় আপনি জানেন না সন্ত্রাসী রীতিমতো পিস্তল সহ গ্রেফতার করছি পিস্তল হ্যাঁ পিস্তল সহ গ্রেফতার তাহলে তো কঠিন কেস কম করে দশ বছরের জেল মিথ্যা কথা সব মিথ্যে কথা বিশ্বাস করুন স্যার স্যার আমি সন্ত্রাসী নই বিশ্বাস করুন একটা চাকরির জন্য শুধু একটা চাকরির জন্য খুব তো বড় বড় কথা কইছিলেন অহন কি হইব দশ বছরের যে কিন্তু কোন বেতন নাই অহন সময় আছে আমার দোলাবের কথা মতো কাজ করলে তোমার এই হাজার থেকে আমি জামিন করাই নেব বিপ্লবের জামিন আদালত থেকে আমার মা নিয়ে এসেছে আমার মা আসুন উকিল সাহেব বলো হ্যাঁ ইস দা বেল অর্ডার যাবেন না এবার তো নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবেন স্যার সেন্ট্রি চল বিপ্লব বিপ্লব আমার মা থাক বাবা থাক মা আপনার এই উপকারের কথা আমি জীবনেও ভুলবো না বিজয় বলল তুমি ওর বন্ধু ছেলের বন্ধু তো ছেলের মতোই তাই আমি তোমার জন্য কোনো উপকার করিনি বলতে পারো আমি আমার আরেক সন্তানের জন্য আমার দায়িত্ব পালন করেছি মা যাও বাবা বাড়ি যাও যাও এই নাও তোমার দেবরের মাথা ঠান্ডা করো বিপ্লব ভাবি ওই ওসিকে আমি ছাড়বো না তোমরা দেখে নিও ওকে আমি কিছুতেই ছাড়বো না আসসালাম 
জেলখানার তেন ছাড়া পায়া সরাসরি আপনার একটা সালাম দিবা রাইলাম ও আর একটা কথা আমি কিন্তু জেলখানায় জামায়াত ধরে ছিলাম ফাঁসির সেল ঠিক কই রাইছি আপনি ওনে গেলে দেখবার পারবেন কম্বল কম্বল পিটা নিতে হেন নাই গেলে দেখবার পারবেন চিৎকার কইরেন না কই চালাম না আমি একটা কুত্তার বাচ্চা সবকিছু মেচাকার কইরা দেব চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমি জেলে পাঠামো আমি একটা কুত্তার বাচ্চা সব কিছু মেচাকার করে দিব হ্যালো जरूरी आदर दिए शासन करते বিশ্বাস করো কথা কম चलो मासी कयटार भर हान दी আমি তোরে অহন 
কোন জায়গায় আছো সে একটু বুঝ না এই একটা ফারাক্কার বান তুই হন ইন্ডিয়া আমি হন বাংলাদেশ মূর্খ তারপরে সালা তেজ কমে না ওর কবিতা আমি পুতি রং পরাই দিমু সালা পুর বেটকে মারে দাঁত ভেঙে গেলামু খান টেকা পয়সা যা লাগে সবকিছু আমি দেবো টেকা পয়সা যা লাগে সবকিছু আমি দেবো সব আমি দেবো ছোট ভাই আপনি পাগামি করেন না আপনি জান আমি দেখতেছি এই খান খোলা খোলা তো খোলা না খোলা সালা নুন লিমুল বাইরে ভেঙে গেলামু সালার ভূতর সালার কবিতা এক কাট দুটো বাইরে ভেঙে গেলামু সালার ভূতর দেই গেলামু কামালা রে কামালা রাতটা পর্যন্ত বাঁচে এরকম পালে চুরা নই কি বললেন বিজয়কে খুদের অপরাধে ওসি গ্রেফতার করেছে আপনাকে ওসি থানা থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে আমি এতটুকু মিথ্যে বলছি না স্যার আপনি বিশ্বাস করুন ওসি ষড়যন্ত্র করে বিজয়কে গ্রেফতার করেছে আপনি তো বিজয়কে ভালো করে চিনেন স্যার আপনি আমার বিজয়কে বাঁচান হ্যালো কমিশনার বলছি কি বলছো সাব ইন্সপেক্টর বিজয় থানা থেকে পালিয়েছে ঠিক আছে আমি আসছি নিশ্চয় পুলিশ শোনো পুলিশকে বলে দাও তোমার ঘরে কেউ আসেনি কথার অবাধ্য হলে আমার নেশানা থেকে তুমি বাঁচবে না যাও বাড়িতে কেউ নেই নাকি কাকে চাই একজন খুনি আসে আমি তারা খেয়ে এই দিকে আসছে তাই জানি না কার বাড়ি দেশপ্রেমিক জননেতা চৌধুরী সাহেবের বাড়ি সরি সরি ইমোশনালি ঢুকে পড়ছে তো কিছু বুঝতে পারি নাই চলো শুনুন এই যে শুনছেন কিছু বলবেন বলছিলাম কি থানার টেলিফোন নাম্বারটা বলে যান যদি এদিকে আসে তাহলে ফোন করে জানাবো নাইন ডাবল ফাইভ সিক্স নাইন টু সেভেন নাইন ডাবল ফাইভ সিক্স নাইন টু সেভেন দে চলো চলো পুলিশ চলে গেছে সো আই সে গেট আউট গেট আউট বাই রুম
টেলিফোন করে সংবাদ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করছেন কেন একজন অপরাধীকে পুলিশের হাতে ধরে দেওয়াটা নাগরিক কর্তব্য থ্যাংক ইউ শুনুন ম্যাডাম আমি তো খুন না করে আপনার বাবার জন্য আপনার চাচার জন্য অপরাধী হয়েছি আর আপনার বাবা যে একের পর এক খুনে জন্ম দিচ্ছে আপনার বাবাকে আইনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে আপনার নাগরিক কর্তব্য পালন করেন না কারণ মিস নাই না খবরদার আমার বাবা সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করবে না কেন করব না আপনার বাবা এই সমাজের একজন নেতা বলে আরে আপনার বাবা তো একজন ভণ্ড নেতা আর এই যে আইনের পোশাক পরা মানুষটি দেখছেন এ হল আপনার বাবার পোশাক কুত্তা মনে করেছিলাম রক্ত সব সময় রক্তের মতো কথা বলে না তাই আমি সাময়িক আবেগের শিকার হয়েছিলাম আর আমার সেই দুর্বলতার সুযোগে আপনি আমাকে আপনার বাবার গোলাপের হাতে ধরিয়ে দিলেন থ্যাংক ইউ আসেন স্যার আসেন আমি খুন থেকে গ্রেপ্তার করছি স্যার স্যার আমি খুন করিনি স্যার খুন করেছি কামাল নামের গুন্ডা ষড়যন্ত্র করে কামালের খুনের অপরাধ আমার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিজয় তোমার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তুমি থানা থেকে পালালে কেন তোমার বিশ্বাস থাকা উচিত ছিল আমি তো আছি আমার জন্য তুমি অপেক্ষা করলে না কেন অপেক্ষা করার মতো সময় আমার কাছে ছিল না স্যার যখন জানলাম সোমার আসল খুনি কামালকে রাত আটটার মধ্যে খুন করা হবে তখন কামালকে সেভ করে আপনার কাছে নিয়ে আসার জন্য আমি পালিয়ে এসেছি স্যার স্যার খুনির কথা বিশ্বাস করবেন না স্যার যে মেয়েটা ও খুন করছে এই মেয়েটার সাথে ওর অবৈধ সম্পর্ক ছিল স্যার বিজয় মনে রাখিস আমার নাম কামাল Thank <laughs> you. 